在台湾一个人吃烧肉，处处为难。但今天竟然有一家个人烧肉店，不但对于边缘人友善，而且只要四百九十元就可以吃到烧肉，吃到饱。这会不会太棒了啊？大家好，我是豆豆。我们现在来到基隆这里了啦。然后在我们身旁这家餐厅是恰恰烧肉。哎、欸，你各位啊，他这家店就是标榜你可以一个人用餐，是边缘人友善店。哎、oh 欸，你看到他现在有吃到饱，你不会想要来试试看吗？不过 OK 啦。那等一下，我们一起进去体验看看他的表现会是如何吧。Go！ 谢谢你。我想要点套餐加这个吃到饱。这边的话就是选副餐的部分。哦。你要拿一个套餐？我想要这个宝岛豚套餐就好。宝岛豚套餐。三百九这个。好。然后加这个吃到饱。这这边的话，它有猪肉、鸡肉跟鸡香，你要各一份吗？哎，好啊。好 ，OK， 大家都可以的。那我们用餐时间基本是九十分钟，会加收一层作为清洁费。哎，是。然后就加点的话，这里面也会有。对。或者如果方便的话，也可以跟我们讲，我们直接帮你点就可以了。哦，很谢谢。OK 啊，各位，那我们现在已经就坐了。你们有看到吗？它原本最便宜的一份套餐是三百九十元，但是它现在只要加一百元，我们就可以在这边吃到吃到饱。可是我是觉得说，今天虽然是吃烧肉啊，但是它所提供的用餐时间只有九十分钟，我觉得等等应该可能会有点赶呢。不过 OK 啦，那等一下我们去它的自助吧拿点东西回来配吧。离寿坑。这是清汤哎，那就代表我们可以自由发挥。来把葱花吹了哎，哦，赞赞赞赞赞赞，哦，阿尼丢丢啊啦，蒜泥，青葱。洋葱丁，哇！苹果酱，哦，玉子烧，哦，哎、欸，这个鱼卵自己拿哎，好爽哦！还记得我们这一千四的元山大饭店吃到的熊龟棒吗？这里也有，可可马奇朵。OK 啊，各位，那我们第一回的东西都上桌了，我们开动吧。猪肉，哇，来吧。我们竟然可以在台湾吃到这种个人烧肉，吃到饱，这真的是很兴奋呢。
那我们趁现在吃一下刚刚拿的小菜。我这种鱼卵这样子吃，好爽哦、喔！我也是第一次看到在自助吧有这种东西可以让我们吃的。平常你在吃到饱点这种手卷啊，这种卵它都给你一点点而已啊。可是来这边，你可以实现鱼卵自由。接下来我们来吃刚烤好猪肉。它这个猪肉上桌之前本身就腌制过，但是说它腌制味道是我们在台湾烤肉时常见的风味而且它这个肉吃起来没有我们一般吃猪肉会有的筋膜感，我觉得它反而口感是舒服的。鸡肉，虽然说这鸡肉吃起来是鲜的呢，但是比起刚刚猪肉来说，它感觉好像没有什么腌制的味道啊。这时候就需要我们蘸酱了，试试看蘸酱。满满的蒜味配上日式烧肉酱，我跟你讲，这样搭配是绝配呀、啊！七里香，表面的焦香搭配上的肥油爆汁的感觉，我现在嘴巴里有一种又香又好油的感觉。只不过我们第一轮的肉都已经烤好了、啊，我们这时候再跟它加点一些东西回来料理好了。那各位啊，我们先点晚餐了、啊，只不过它加点的，我们总共只能加四样，然后每样都只能点两份而已啊。不过也 OK 啦。剑鱼，它这剑鱼看起来瘦瘦，可是没有想到它也是蕴藏了鱼油在里面呢。它这鱼油味这样烤过之后，我觉得味道很迷人呢。算是花枝圈，也许它平淡无奇，就是我们可能在外面盐酥鸡摊也吃得到的东西。可是啊，我就觉得它经过这种日式烧烤炉烤出来的那个风味啊，那个感觉就很不一样。还有我们刚点的海鲜，它已经上桌了，我们先把它都下下去吧。不过这虾子剥起来，其实也算蛮漂亮的。那我们继续下下一盘肉下去吧。没有想到哦，它这竟然是麻辣所开设的烧烤店呢。我记得上次我们在马辣吃那个麻辣锅就被加收一百一十元边缘人惩罚费，但如今他竟然还有提供这种可以个人吃，然后不会加惩罚费的操作，这真的是
这个人有点摸不透你啊。那我们继续点下一回的肉，回来料理吧。来吧，各位。还有刚刚店员有提醒我们的，我们用餐时间剩下半个小时。哎，其实这样子九十分钟吃一餐呢、啊，我是觉得一般人应该会饱吧。那这次我们来喝一下刚刚拿的味增汤。淡淡的鼻寿鼻，然后又可以搭配上海带芽跟青葱，这就是我们经典的台湾味增汤啊奇怪，它这个猪肉是，我就觉得说，你们看一下这个猪肉的纹路啊，你们有没有觉得说它这吃起来它口感可以这么柔润的原因是什么？我有点不太清楚啊，有知道我可以帮忙留言一下吗？不过我们点下一轮的肉也都来了，我们就一次都把它下下去吧。碎掉了，太水了！我们这回烤肉没有办法这么优雅的、啊，因为有那么点感呢、啊。不过 OK 啦。我就觉得说，我们先去拿点甜点回来吃好了。那我们这些让这些肉慢慢烤它自己的啦。先这样吧。OK 啊，各位，那我们就边吃点点边配烤肉啊。边吃点点边配烤肉啊。还有他今天现场所提供的甜点是哈根达斯。哎、欸，不过各位啊，今天它的海鲜呢、啊，虽然只有提供这三种啊，但我觉得它这鲭鱼它给的都还蛮肥嫩的。各位、啊，我们刚刚我在实现的两分钟之前吃完所有东西了，<笑>好赶哦！那等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。嗯、OK 啊，各位，那我们现在先来到外面的了。
只不过刚刚我们在离开之前呢、啊，他们的店员有顺口问我们有没有吃饱，然后我们就说没有。有吃饱吗？没吃饱。吃不饱啊，太时时间太赶了。没没关系啊，因为他们规定九十分就九十分呢、啊。如果九十分钟没有吃饱，他们还可以让我们继续吃下去吗？哎、欸，不然我是觉得说以一般的烤肉啊，我们这边吃两个小时或是两个半小时都会觉得好像有那么一点感呢。可是今天来到这边，他说九十分钟，我觉得合情合理啊，因为他这家店原本的设置是。一个人单点一个套餐的烧肉这样吃，所以我觉得九十分钟原本是很够的。但如今他今天已经有提供吃到饱模式，让我们享用的话，那时间的话，我觉得如果有两个小时的话，应该会比较刚好了。只不过如果你问我说今天要我再花五百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎，各位，这东人 OK 啊。虽然说他所提供的时间可能有那么点紧绷啊。不过我们今天能用这个价格吃到日式烧烤吃到饱，而且一个人也不加价的情况下，已经差不多了啦，好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就会回复啦。还有如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者说超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。